the government of Tamil Nadu took over the sale of liquor from private individuals in the year 2003 to generate revenue for the state. The Tamil Nadu State Marketing Corporation, TASMAC, now employs around 26,000 workers as supervisors, salesmen and assistant salesmen. These workers, even after 19 years of service, are on contract and are demanding permanent jobs, social security measures and better working conditions. தொழிலாளிகளை <laughs> ஒரு புத்தடிமை போல் இந்த அரசாங்கம் நடத்தி கொண்டு வருகிறது கிட்டத்தட்ட தாஸ்மாக்ல ஓபன் பண்ணி பத்தொன்பது வருஷம் ஆகுது பத்தொன்பது வருஷம் ஆகுது அந்த பத்தொன்பது வருஷத்துல இது வரைக்கும் நாங்க வாங்குறது பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா சூப்பர்ஸ் இருக்கு சேல்ஸ்மேன் பதினோராயிரத்தி நூறு இதுல உதவி விற்பனையாளருக்கு வந்து ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு பேசிக் சம்பளமே தான் இது வந்து எங்களுக்கு போதுமானது இல்லை இதை வச்சு நாங்கள் ரூம் ஓட கூட கொடுக்க முடியாது நாங்கள் பதினெட்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் முடிஞ்சு பத்தொன்பது வருஷம் அடி எடுத்து வச்சோம் ஆனால் எங்களுக்கு போதுமான சம்பளம் எதுவும் இல்லை எங்கள் கூடுதல் விலைக்கு விற்கிறாங்க விற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தான் நாங்கள் ஏன் விற்கிறோம் எங்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்தா நாங்கள் விற்க போகிறதில்ல நாங்கள் இப்போ எங்களை வந்து பிச்சை எடுக்கிற நிலைமையில் தான் இருக்குது இப்போது எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அஞ்சு ரூபா கொடுக்கும்போது எவ்வளோ திட்டு திட்டாங்க எவ்வளோ எங்கள் காது குளூர் கேட்குறோம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு வேணான்னு தான் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து போதுமான சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்கினா நல்லாயிருக்கும் இது இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு அர்ஜெண்ட்டு பாத்ரூம் போகிறதுனா பாத்ரூம் போகிறதுக்கு கூட வழி இல்லை எங்களுக்கு எங்கன்னா நாலு நாலு கடை தள்ளி போனோம் ரொம்ப பப்ளிக்டாக எடுத்து தேடி போகிறதா இருக்குது எங்கள் கடை எங்கள் கடைக்கு அணைச்ச மாதிரியே ஒரு டாய்லெட்டு நாங்கள் வேறு எதுவுமே கேட்கலே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எல்லாருக்கும் பாத்ரூம் வசதி எல்லா வசதியும் கொடுக்காங்க எங்களுக்கு எந்த வசதியுமே இல்லை அடிப்படை வசதி கூட எதுவுமே இல்லை இப்படியே நாங்கள் எவ்வளோ நாள் தான் கொத்தடிமையாக வாழ்ந்துங்கிறது தமிழ்நாடு அரசுக்கு சொந்தமான டாஸ்மா நிறுவனத்தில் மதுபான சிலர் விற்பனை கடைகளில் இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வராங்க கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷமாக அவங்க இந்த வேலையில் தொடர்ந்து பணியாற்றி வராங்க இந்த தொழிலாளருக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் சட்டப்படையான ஊதியத்தை நாங்கள் கேட்டு போராடி கொண்டிருக்கோம் பதினெட்டு வருஷமாக இந்த தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் என்பது ரெண்டாயிரத்திலிருந்து இன்றைக்கி பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தொடர்ந்து இந்த தொழிற்சங்கள் போராடி போராடி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் போதும் பட்ஜெட்டின் போதும் ஐநூறு ரூபாய் உயர்வு என்று அரசாங்கம் பெற்ற போகிற நிலமை தான் அது இந்த அரசாங்கம் இல்லை இதுக்கு முந்தைய இந்த அரசாங்கமும் இந்த அரசாங்கமும் டாஸ்மாக் தொழிலாளர் ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஒரே நிலைப்பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் முதல் முதல் சம்பள உயர்வு கேட்டு நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் போராடிய போது அப்போது இருந்த அரசு ஐநூறு நானூறு முந்நூறு என்று ஊதியத்தை அறிவித்தது இந்த ஊதிய உயர்வு நாங்கள் ஏற்க முடியாது நீங்கள் தொழிற்சங்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஊதிய பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் இவர்களுக்கு ஊதியத்தை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எங்களுடைய கருத்தை தெரிவித்தோம் அதற்கு பிறகு வந்து ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பிறகும் அப்போது இருந்த முதலமைச்சர் அமையா செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முந்தைய ஆட்சியினுடைய அடிப்படையில் அவர்களும் ஐநூறு ரூபாய் உயர்வு அறிவித்தார்கள் இப்படி கிட்டத்தட்ட பதினாறு முறை ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்பட்டோம் அவருடைய அதிகபட்ச சம்பளம் மேற்பார்வையுடைய அதிகபட்ச சம்பளம் என்பது பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இந்த பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி ரொம்ப ஐம்பது ரூபாயை வைத்து கொண்டு நகரத்திலே வாடகை வீடு எடுத்து பிள்ளைகளை படிப்பது மருத்துவ செலவு உணவு செலவு சமாளிக்க முடியுமா அரசுக்கு தெரியாதா நாங்கள் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டப்படியான கடைகள் மற்றும் நிறுவன சட்டத்துக்கு என்ன அரசு தீர்மானிக்கிறதோ அந்த ஊதியத்தையாவது கூடு என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைத்தோம் ஆனால் அரசும் அதை செவி சாய்க்கவில்லை நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை ஆக இந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கிளைம் பிட்டிஷனை நாங்கள் போடுறோம் மாண்பு சென்னை தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தில் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின்படி இவர்கள் சம்பளத்தை அளிக்கவில்லை எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை செய்வதற்கான ஓவர் டைம் அளிக்கப்படவில்லை தேசிய பண்டிகை விடுமுறை நாட்களிலும் எங்களை வேலை வாங்கியிருக்கிறார்கள் அதுக்கான ரெட்டிப்பு சம்பளமும் வழங்கவில்லை வார விடுமுறை வழங்க வேண்டும் ஆனால் வார விடுமுறை வழங்காமல் எங்களை வேலை வாங்கியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அதற்கான ரெட்டிப்பு சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்று 
ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் குறைந்தபட்சம் நாலு லட்சத்திலிருந்து ஐந்து லட்சம் வரை கிளைம் கேட்டு நாங்கள் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் லேபர் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்தோம் இந்த லேபர் கோர்ட்டில் நடந்த வழக்குகளில் மாண்பு நீதிமன்றம் எங்களுக்கு வழங்கிய இந்த டாஸ்மா குழுவிற்கு வழங்கிய சம்பளத்திற்கும் சட்டப்படியான சம்பளத்தில் உள்ள வித்தியாசத் தொகை இந்த இரட்டிப்பு சம்பளம்லாம் நாங்கள் கேட்ட தொகை முழுவதும் டாஸ்மாகம் நிர்வாகம் வழங்கும் என்று வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது அப்போது கூட இந்த அரசாங்கமும் இந்த டாஸ்மா நிர்வாகமும் இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு இந்த தொகையை வழங்கவில்லை மாறாக மேல்முறையீடு செய்து இப்போது மேல்முறையில் அந்த வழக்கு நிறுவில் இருக்கிறது After frequent protests, the salary of the Tasmark workers were increased on 16 different occasions since 2003. But the highest basic salary remains a paltry rupees 13,250 for the supervisor. The salesman and assistant salesman draw a much lower salary. The DMK government is following the footsteps of of the previous AIDMK regime with no effective interventions on administrative actions required to ensure permanent jobs for these workers ah minadi irund aachi vande avangala inda 500 rupaya yethi nindanga vaacha vaasham ivungala adhe dhaan pandranga ivunga permit pandranga nu sonnanga adhu kedaiya adhu tharkal vidi illa eduthu nanga permit pandrom appadinaanga adhu ivunga ivungala vaa solli nindanga adha ora andu mudinju vittudhu ana ora andu mudinju andu vande edhume pannala ஐநூறுரூவா சம்பளம் வந்து ஐநூறுரூவா தான் ஏற்றின்னு இருக்காங்க இவங்களும் அதே பாலிசி தான் கொண்டு போகிறாங்க ஆமாம் ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு கூட இதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் உருவாகலை இந்த புதிய அரசு வந்த பிறகு இந்த புதிய அரசுக்கிட்ட நாங்கள் கோரிக்கை வைத்தோம் எங்களுக்கும் சமூக அக்கறைக்கின்ற முறையில் தமிழ்நாட்டில் பூரண மது விலக்கை அமுல்படுத்தும் வகையில் முதற்கட்டமாக மது கூடங்களை மூட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இந்த அரசாங்கத்திட்ட கொடுத்துருக்குறோம் அதே போல் கண் கடை எண்ணிக்கையில் குறைங்க கடை எண்ணிக்கையை குறைங்க கடை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் இடையூறு என்று சொன்னால் அந்த கடையை மூடுங்க அப்படி மூடக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதனால் பாதிக்கப்படிய ஊழியர்களுக்கு கல்வி தகுதி அடிப்படையில் மாற்றுப்பணை வழங்குங்க என்று இந்த அரசாங்கத்திட்ட நாங்கள் கோரிக்கை வச்சோம் ஆனால் இந்த கோரிக்கை மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் இந்த எட்டு மாத காலத்தில் அரசும் எடுக்கல டாஸ்மா நிர்வாகம் முன் வரல துறை அமைச்சரை போய் பார்க்குறோம் மேலாண்மை இயக்குநரை பார்க்குறோம் யாரும் இந்த விஷயத்தில் பெரிய அக்கறை செலுத்தாமல் தான் இருந்துட்டு இருக்கு த ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் தி டாஸ்மார்க் கார்பரேஷன் ஒர்க்ஸ் ஃபார் டென் ஹவர்ஸ் அ டே விதவுட் வீக்லி அண்ட் பப்ளிக் ஹாலிடேஸ் நோ மினிமம் வேஜ் ஆர் சோஷியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஸ் பர் எக்ஸிஸ்டிங் லாஸ் ஆர் என்ஷோர்ட் த சிஐடியு has demanded the government to ensure the workers rights and set up a commission to enquire into the allegations of bribes for transfer purchase and bartenders which involves the higher ups in the government and administration pala perukku vande transfer poda patrukku adukana murayana yerpaadu kedaiyadhu unmai thanmai kedaiyadhu panam kuduthal transfer endra kalaacharathai tasma nirvanathila dittamittu uruvaagapadrukku முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் இப்படி வந்து ஆயிரக்கணக்கான டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டப்பட்டு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அதில் வந்து முறைக்கடாக சம்பாதித்திருக்காங்க அது இப்போது துளிர்விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு அது அனுமதிக்க முடியாது ஆக டாஸ்மா நிறுவன தொழிலாளர்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பாலிசி உருவாக்குங்க நீங்கள் எல்லா தொழிலும் குறைந்தபட்சம் மூணு வருஷத்தில் ஒரு ஜென்ரல் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் ஆனால் டாஸ்மா அதில் பார்த்தா பதினெட்டு வருஷமும் ஒரே கடையில் அவர் விரும்பி இருக்காரா விரும்பாமல் இருக்காரா எதுக்கு இருக்காருனா தெரியாது ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபரே இல்லை நீங்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிர்வகிக்கிற அந்த கடை நிர்வாகத்தில் ஒருத்தரே ஒரே ஒரே ஆள் இருக்கிறது பொருத்தம் இல்லை டாஸ்மாக்கள் நடக்கக்கூடிய முறைகேடுகளை கண்டறிவதற்கு விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய பிரதான கோரிக்கை அதன் பிறகு இந்த அரசு வந்த பிறகு மீண்டும் அது போன்ற நடவடிக்கைகள் தலை தூக்கி இருக்கிறது அதிகாரி நியமனத்திலிருந்து கடை ஊழியர்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் போஸ்டிங் போகிறதுலேருந்து கொள்முதல் செய்வதிலேருந்து பால் டெண்டர் விடுறதுலேருந்து பழைய அதே நிலமாக தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்க கூடுதலாக இருக்குது பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக இது வந்து இந்த அரசுக்கு பெருமை சேர்க்காது இது வந்து வேறு விதமான 
விளைவுகளை தான் உருவாக்கும் என்பதை முதலமைச்சர் கவனத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு வர விரும்புகிறோம் அந்த வகையில் எங்களுடைய டாஸ்மாக் ஊழியர்களுடைய பிரதான கோரிக்கைகளை இந்த அரசாங்கம் நிறைவேற்ற முன்வர வேண்டும் அப்படி முன்வர அது நடவடிக்கை எடுக்க தவறினால் நாங்கள் வீதியிலே போராடுவது தவிர வேறு வழி இல்லை எங்களோடு ஒன்றிணைந்து வரக்கூடிய ஒத்த கருத்து உள்ள தொழிற்சங்களை இணைத்துக்கொண்டு ஒரு கூட்டு நடவடிக்கையாக வேலைத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய நிலைமையும் உருவாகும் என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக்கிறோம்